నమస్కారం అండి ప్రతి డ్రాగన్ రైతు ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూసే సీజన్ ప్రతి డ్రాగన్ రైతు మొదటిసారిగా పంట వేసిన వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఎంతో ఇంట్రెస్ట్గా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూసే టైం ఇది జూన్ నెల పంట మొదలయ్యే టైం ఇప్పటికే కొంతమందికి అడపాదడప ఫ్రూట్స్ వచ్చినాయి కొద్దిగా సైజులు తక్కువ ఉండడం వల్ల మామిడికాయ మార్కెట్లు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల డ్రాగన్ అమ్మే వ్యాపారస్తులు ఇంకా వాళ్ళ వాళ్ళ సెటప్ చేసుకోకపోవడం వల్ల కొద్దిగా మార్కెట్ డల్గా ఉంది సూపర్ మార్కెట్లో బాగుంది విజయవాడ అటు ఇటు సూపర్ మార్కెట్లో వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ హోల్సేల్ ప్రైస్ నడుస్తుంది సో టాపిక్లోకి వస్తే ఇవాళ మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ చాలామంది ఎదురు చూస్తున్న టాపిక్ అండి ఏంటంటే డ్రాగన్ పంట సీజన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు జూన్ సీజన్లో పంట స్టార్ట్ అయ్యే సీజన్లో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అన్నది ఏ టాపిక్ ఇది కొద్ది పెద్ద టాపిక్ దీన్ని రెండు మూడు వీడియోలుగా తయారు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అయితే ఈరోజు మీరు చూస్తే ఈ ఆరు అంశాల గురించి మనం మాట్లాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఒకటి ప్లాంట్స్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ద సీజన్ అంటే మొక్కల్ని సిద్ధం చేయటం మొక్కలు కాపు కాయడం కోసం సిద్ధం చేయడం రెండోది సాయిల్ ప్రిపరేషన్ భూమిని సిద్ధం చేసుకోవడం మూడోది బడ్స్ అంటే మొగ్గ దశలో పిందె దశలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవాలి నాలుగోది పువ్వు దశలో పువ్వు ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో ఎటువంటి ఎరువులు వేయాలి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఐదోది కాయ పెరిగే దశలో సో ఫ్లవర్ పూసింది పువ్వు పూసింది ఫ్లవర్ బ్లూమ్ అయిన తర్వాత కాయ చిన్న చిన్నగా కాయ పెరిగే దశలో ఎటువంటి ఎరువులు వేయాలి తర్వాత హార్వెస్టింగ్ అంటే కాయ కోసే దశలో ఇంకొక వన్ వీక్లో హార్వెస్ట్ చేస్తాం అన్న టైంలో ఎటువంటి ఎరువులు వేసుకోవాలి అన్న అంశాల గురించి వీలైనంత వివరంగా మాట్లాడుకుందాం అయితే వేరే స్టేట్స్లో ఉన్న రైతులు మిత్రులు కోరిక మీదకి నేను కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ కూడా మధ్య మధ్యలో యూజ్ చేస్తానండి ఎవరు దయచేసి తప్పుగా అనుకోవద్దు నాకు తెలుసన్న ఉద్దేశము లేదా పాస్ చూపించాలి ఇంకోటి ఇంకోటి అన్నది అయితే ఖచ్చితంగా కాదు కేవలం ఎక్కువ మందికి ఈ మెసేజ్ వెళ్ళాలి అన్న ఉద్దేశమే మాకు ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళడానికి ముందు నేను ఒక రెండు నెలల క్రితం డ్రాగన్ పంటలో ఏ దశలో ఏ ఎరువులు వాడాలి అని ఒక వీడియో చేశానండి తమ్నైలు ఇలా ఉంటుంది ఆవు దూడ బొమ్మేసి ఉంటుంది ఆ వీడియో అందరూ ఒకసారి చూడమని నా రిక్వెస్ట్ ఎందుకంటే అందులో చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ మ్యాక్రో న్యూట్రిషన్స్ అంటే ఏంటి మైక్రో న్యూట్రిషన్స్ అంటే ఏంటి తర్వాత మ్యాక్రో న్యూట్రిషన్స్లో ప్రైమరీ సెకండరీ ఈ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి పంటకి ఏ దశలో ఈ మ్యాక్రో మైక్రో న్యూట్రిషన్స్ వాడాలి ఏ దశలో బోరాను జింక్ ఐరను మెగ్నీషియము ఇలాంటివి వాడుకోవాలి ఏ దశలో ఎన్పీకేలు వాడాలి ఆ ఎన్పీకే కంపోజిషను ట్రిపుల్ నైన్టీన్ అంటే ఏంటి ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీరో అంటే ఏంటి ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ వన్ జీరో అంటే పన్నెండు అరవై ఒకటి సున్నా అంటే ఏంటి తర్వాత జీరో జీరో ఫిఫ్టీ అంటే ఏంటి థర్టీన్ జీరో ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఏంటి ఇట్లా రకరకాల కంపోజిషన్స్ గురించి బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వడం జరిగింది అది మీకు చాలా అంటే చాలా ఉపయోగపడింది దయచేసి ఆ వీడియో చూడండి తమ్నేలు ఇలా ఆవు దూడబొమ్మతో ఉంటుంది దాని డిస్క్రిప్షన్ కూడా దాని లింక్ కూడా ఈ డిస్క్రిప్షన్ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఇప్పుడు టాపిక్లోకి వస్తే మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటంటే ప్లాంట్స్ ప్రిపరేషన్ మొక్కల్ని సిద్ధం చేసుకోవడం అన్న మొక్కల్ని సిద్ధం చేయడం ఏంటన్నా మొక్కలు వేసేసాం కదా అంటారు అయితే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కేవలం ఎవరైతే రైతులు సెకండ్ ఇయర్ క్రాప్ తీస్తున్నారో అంటే రెండోసారి పంట పంట తీయడానికి మొక్కలు రెడీగా ఉన్నాయో లేదా మొక్కలు బాగా పెరిగి పంట ఇచ్చే దశలో ఉన్నాయో వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ వీడియో అండి ఎవరైతే మొన్న డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరిలో వేసారో వాళ్ళ మొక్కలు స్టిల్ పెరుగుతున్నాయో వాళ్ళు ఇందులో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వద్దు మీకు సపరేట్ వీడియోస్ ఏదైతే నేను ఇచ్చానో మొక్కలు పెంచుకునే పద్ధతి దాని విధానం అది మీరు ఫాలో అయిపోండి అదే స్కెడ్యూల్ ఫాలో అవ్వండి ఎవరు ప్లాన్స్ అయితే అట్లీస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ అయినాయో లేదు వన్ ఇయర్ అయినాయో ఎవరు ప్లాంట్స్ అయితే ఫ్రూట్ ప్రొడక్షన్కి రెడీగా ఉన్నాయో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ వీడియోని ఇందులో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఫాలో అవ్వండి ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ద సీజన్ మొక్కల్ని ఈ పంట సీజన్కి రెడీ చేసుకోవడం ఎలా మొట్టమొదటిగా ఏంటంటే ఇది జూన్ నుంచి అక్టోబర్ నవంబర్ వరకు వచ్చే పంట కాబట్టి 
జూన్ అంటే మనకి వేసవికాలం సమ్మర్ తర్వాత సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా మార్చ్ ఏప్రిల్ మే ఈ మూడు నెలల్లో సమ్మర్కి కొద్దిగా స్ట్రెస్కి లోన్ అయి ఉంటాయి ఎల్లో కావటము అంటే పసుపచ్చగా మొక్క మారిపోవడము తర్వాత సన్ బర్న్స్ లేకపోతే మొక్క పల్చగా అయిపోయి దానికి జీవం లేనట్టుగా అయిపోవడము ఇట్లా రకరకాల కాన్సిక్వెన్సెస్ పరిణామాలతో ఉంటాయి మొక్కలు సో వాటిని ఫస్ట్ రెడీ చేయాలి ఎలా చేయాలి అంటే ఎనీ స్ట్రెస్ రిలీజింగ్ ఏదైనా ఒత్తిడిని ఆ ఎల్లో నుంచి బయటపడే విధంగా మొక్కలు మళ్ళీ పసుపు ఆకుపచ్చగా మారి పూర్తిగా దాంట్లో వాటర్ని పీల్చుకొని బలంగా తయారయ్యే విధంగా స్ప్రేయింగ్స్ ఇచ్చుకోవాలి దానికి సంబంధించి మీరు వేస్ట్ డికంపోజర్ ఇవ్వచ్చు వేస్ట్ డికంపోజర్కి సంబంధించి యూట్యూబ్లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి దాని డోసేజు అవన్నీ కూడా మనం యూట్యూబ్లో ఉన్న కంటెంట్ మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు లేదా జీవామృతం జీవామృతాన్ని కూడా మీరు స్ప్రే చేసి ఒక రెండు మూడు స్ప్రేస్ ఎవ్రీ త్రీ డేస్కి ఒకసారి రెండు మూడు స్ప్రేస్ ఇస్తే రికవర్ అవుతుంది లేదా హైఫోలియర్ అని ఒకటి ఉంటుంది వార్కెమ్ కంపెనీ ఇది డబ్ల్యూఏఆర్కేఈఎం వార్కెమ్ అనే బయో కంపెనీ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర హైఫోలియర్ అనే ఒక మందు ఉండిద్ది అంటే చాలా కంపెనీస్ దగ్గర చాలా ఉండొచ్చు బట్ నేను వాడినే మీకు చెప్తున్నాను హైఫోలియర్ అనే ఒక మందు ఉంటుంది అది లీటర్కి త్రీ ఎంఎల్ ఒక లీటర్ నీటికి త్రీ ఎంఎల్ వేసుకొని స్ప్రేయింగ్ చేసుకుంటూ ఒక టూ స్ప్రేయింగ్స్ కొంచెం స్ట్రెస్ రిలీజింగ్ ఇస్తుంది కొంతమంది గ్రీన్ మిరాకిల్ అని వాడుతున్నారు బట్ వాట్ ఎవర్ మొక్కల్ని స్ట్రెస్ నుంచి బయట వేయండి దీంతోపాటు వాటర్ స్ప్రింక్లింగ్ మీ దగ్గర స్ప్రింక్లర్స్ కానీ మైక్రో జెట్స్ జెట్స్ ఇలాంటివి కనుక్కుంటే అవి కూడా వాడండి సో దట్ ప్లాంట్స్ అన్నవి కొంచెం రికవర్ అవుతాయి ఇప్పుడు మా దగ్గర అనుకోండి మీరు ఇక్కడ చూస్తే వీ హ్యావ్ అ మైక్రో స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్ సెటప్ ఫర్ అవర్ ప్లాంట్స్ మా ఆరు ఎకరాలకు కూడా పూర్తిగా మైక్రో స్ప్రింక్లర్స్ సెటప్ చేసాము మీరు ఒకసారి వీడియో ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ కనుక చూస్తే ఈ రెడ్ నిప్పుల్ ఉన్నది ఇట్స్ అ మైక్రో స్ప్రింక్లర్ అండి అది ఫార్టీ టు సిక్స్టీ లీటర్స్ లీటర్స్ పర్ అవర్ ఎల్పిహెచ్ అనమాట ఒక గంటకి ఫార్టీ నుంచి సిక్స్టీ లీటర్స్ ఎజెక్షన్ ఇస్తుంది అండ్ ఇది చై ఇది చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేశాను ఈ మధ్యకాలంలో లోకల్గా కూడా చాలా కంపెనీస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఇస్తున్నాయి బట్ ఈ పర్టికులర్ స్ప్రింక్లర్కి మిగతా స్ప్రింక్లర్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీరు ఏదైతే చూసారో ఈ యాంగిల్ రేడియస్ ఎక్కడా కూడా గ్యాప్ లేకుండా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మంచిగా సర్కిల్లో స్ప్రే చేస్తుంది ఈ పర్ఫెక్షన్ అన్నది ఈ పర్టికులర్ స్ప్రింక్లర్స్లోనే వస్తుంది మళ్ళీ ఈ నేను అమ్మను వీటిలో నాకు కమిషన్ లేదు ఏమీ లేదు బట్ నేను వాడాను కాబట్టి చెప్తున్నా అది కాస్ట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ అంత ఉంటుందండి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ అంతకుముందు ఇయర్ లాక్డౌన్లో మేము తెప్పించుకున్నప్పుడు కాస్ట్ తక్కువే కానీ దాన్ని ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ చైనా నుంచి తెప్పించినందుకు పర్ కేజీకి ఫార్టీ డాలర్స్ ఎంతో వాళ్ళు ఫ్లైట్ కార్గో ఛార్జెస్ తర్వాత కస్టమ్స్ రిలీజ్ చేయించడం కోసం అది కొంచెం అమౌంట్ అట్లా ఎక్కువైంది బట్ ఇప్పుడైతే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్కి త్రీ పాయింట్ సెవెన్ రూపీస్కి అందుబాటులో ఉంటున్నాయి ఇప్పుడు పాయింట్కి వస్తే ఈ ఈ స్ప్రింక్లర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి మేము మా పొలం అంతటికి సెటప్ చేసామండి ఆ వాటర్ ఎజెక్షన్ అన్నది మనకి కెమెరా క్యాప్చర్ అవ్వదు మీరు ఏదో లైట్గా వైట్గా తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు సో వీటి ద్వారా ఏంటంటే మేము ప్లాంట్స్ని స్పీడ్గా రికవర్ చేయగలుగుతాం గత మూడు నెలలుగా ఈ మా సిస్టమ్ డ్రిప్ అండ్ స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్ డ్రిప్ కూడా మేము పైనుంచి ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగిందండి ఇగో ఇక్కడ సర్కిల్స్ పెట్టాము ఫోర్ సైడ్స్ ఫోర్ ఫోర్ ఎల్పిహెచ్ డ్రిప్పర్స్ పెట్టి చేసామంతా ఈ స్ప్రింక్లర్స్ కూడా చేసాము ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ ఐ థింక్ త్రీ డేస్ బ్యాక్ రెడీ అయింది మాది త్రీ మంత్స్ నుంచి వాటర్ లేకుండా ఉన్నాయి అందువల్ల నా ప్లాంట్స్ ఇంత స్ట్రెస్కులు ఉన్నాయి నో వాటర్ ఫర్ త్రీ మంత్స్ అండి మీరు లాస్ట్ వీడియోలో కూడా నేను పెట్టాను మీరు చూసినట్టున్నారు బట్ ఫైనలీ వీఆర్ డన్ ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి సో ఇట్లా స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్ని వాడి కానీ లేదా ఆ స్ట్రెస్ రిలీజింగ్ స్ప్రేయింగ్స్ వాడి కానీ మొక్కల్ని స్ట్రెస్ నుంచి కొంచెం బయట వేసుకోవచ్చు అప్పుడు మొక్కలు మీకు పచ్చగా వాటర్ పీల్చుకొని దిట్టంగా బలంగా ఉంటాయి స్టెప్ నెంబర్ వన్ అది రెండోది సాయిల్ ప్రిపరేషన్ అంటే నేలని సిద్ధం చేసుకోవడం భూమిని సిద్ధం చేయటం భూమిని సిద్ధం చేయడం ఏంటండి వెంకట గారు ఎస్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ డ్రాగన్ అన్నది హై ఈల్డర్ అంటే ఎక్కువ పంటను ఉత్పత్తినిచ్చే పంట ఒక్కొక్క చెట్టుకు మీరు చూస్తే పది కాయలు ఇరవై కాయలు కాస్తాయి ఒక్కొక్క కాయ పావు కేజీ నుంచి అర కేజీ కేజీ కూడా కాస్తుంది సో అంత హెవీ ఫ్రూట్ ఇచ్చే చెట్టుకి న్యూట్రిషన్స్ డెఫిషియన్సీ అంటే
అదేదో రావి చెట్టు మర్రి చెట్లాగా పెద్ద వృక్షం అన్న అయితే పోనీ ఆ చెట్టు అంత పెద్ద మొదలు అదంతా ఉంది కాబట్టి న్యూట్రిషన్స్ అన్ని దాని బాడీలో దాచుకుంటుంది అనుకోవచ్చు బట్ ఇది మీరు చూశారు రూట్ సిస్టమ్ చాలా చిన్నది ప్లాంట్ కూడా అదేదో పెద్ద పెద్ద చెట్టు కాదు కాబట్టి ఇన్స్టాంట్గా ప్రతిసారి భూమిలో ఉన్న పోషకాలను పీల్చుకొని మొక్క బతికి కాయలకి ఇచ్చి అది పోషణ చేస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్ హ్యూమిక్ యాసిడ్ హ్యూమిక్ యాసిడ్ ఆ హ్యూమిక్ యాసిడ్ అన్నది అగైన్ ఇట్స్ అ ఇట్స్ అ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్ అండి అది హ్యూమిక్ యాసిడ్ అంటే అది యాసిడ్ అనుకోవద్దు అది ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఒక హాఫ్ కేజీ తీసుకొచ్చి టూ హండ్రెడ్ లీటర్స్ వాటర్లో కలిపి ఈ స్టెప్ టూ హండ్రెడ్ లీటర్స్ వాటర్లో కలిపి డ్రిప్ ద్వారా ఇచ్చేయండి ఓకే ఫస్ట్ డ్రిప్ ఒక టూ అవర్స్ వదలండి ఒక టూ అవర్స్ డ్రిప్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ హ్యూమిక్ యాసిడ్ అన్నది ఒక టూ హండ్రెడ్ లీటర్స్ వాటర్లో కలిపి మీరు డ్రిప్ ద్వారా మీ పొలానికి ఇవ్వండి ఒక ఎకరానికి అదే మీ టూ ఎకర్స్ అయితే వన్ కిలో ఫోర్ ఎకర్స్ అయితే టూ కేజెస్ అట్లా హాఫ్ కేజీ పర్ ఎకర్ చొప్పున ఇచ్చిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ డేస్ ఆగి హ్యూమిక్ యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీ భూమిలో ఈ ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన ఎరువుల తాలూకా అవశేషాలు సాల్ట్స్ ఏదైనా డిజాల్వ్ అవ్వకోకుండా ఉంటే వాటన్నిటినీ డిజాల్వ్ చేసి భూమిని మళ్ళీ సారవంతంగా చేస్తుంది రెడీ టు టేక్ న్యూట్రిషన్స్ అనమాట మనం ఇచ్చే బలాన్ని తీసుకోవడానికి సిద్ధం చేస్తుంది ఒక ఫైవ్ డేస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఐదు రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే మూడు ఎరువుల అవసరం చాలా ఎక్కువ అండి ఓకే ఎన్పీకేస్ వేరు ముడి ఎరువులు వేరు పశువుల ఎరువులు వేరు మూడు ఎరువులు అంటే మనం బలం కట్టలు ఆ నలభై కేజీల కట్టలు యాభై కేజీల కట్టలు ఉంటాయి కదా ఐదు సంవత్సరానికి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ మనం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ టైమ్స్ ఇవ్వాలి కేవలం డ్రిప్లో ఇచ్చే మందులతో మాత్రమే అయితే కష్టం సో ఒక బ్యాగ్ యూరియా ఒక బ్యాగ్ డిఏపి ఒక బ్యాగ్ పొటాషు ఒక కేజీ బోరాను ఒక కేజీ మెగ్నీషియం మొత్తం కలిపేసేయండి కలిపేసి ఒక్కొక్క సిమెంట్ స్తంభానికి రెండు వందల యాభై గ్రాములు అంటే పావు కేజీ మందు ఊరికే చెట్టు మీద చల్లొద్దు మొదళ్ళ మీద చల్లొద్దు ఆ చుట్టుపక్కల అంతా పడేలాగా చక్కగా వేయండి ఆల్మోస్ట్ సరిపోద్ది మీకు ఒక్కొక్క బ్యాగ్ ఫార్టీ కేజెస్ వస్తుంది యూరియా ఒక్కటే ఫిఫ్టీ కేజెస్ వస్తుంది అనుకుంటా ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోల్స్ ఒక ఎకరంలో ఉంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోల్స్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ కేజెస్ వస్తుంది సరిపోద్ది ఓకే అది ప్రతి పోల్కి బాగా ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యేలాగా వేసి డ్రిప్లో వాటర్ వరుసగా టూ త్రీ డేస్ ఇచ్చి ఆ మీరు వేసిన యూరియా డిఏపి ఆ మిశ్రమం అంతా బాగా కరిగిపోయేటట్టుగా వాటర్ ఇవ్వండి అది ఇచ్చిన సెవెన్ డేస్ తర్వాత ఒక మినిమం ఒక వన్ వీక్ గ్యాప్ ఇచ్చి పది నుంచి ఇరవై కేజీలు పశువుల ఎరువు కోడి పెంట వేయకండి కోడి పెంట ఈజ్ అ గ్రోత్ ప్రమోటర్ అంటే పెరుగుదలకి ప్రమోట్ చేసేది ఇప్పుడు మనకు ఫ్రూటింగ్ సీజన్ కాబట్టి మనకి కోడి పెంట పనికిరాదు ఓకే సో పశువుల ఎరువు అది ఆవు పేడ కావచ్చు గేదెల పేడ కావచ్చు పశువుల ఎరువు ఇవ్వండి తర్వాత ఒక టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ నీమ్ కేక్ అండి వేప పిండి ఒక రెండు వందల గ్రాముల వేప పిండి ఒక్కొక్క పోల్కి వేయండి సో మీరు పశువుల పేడ వేసారు దానిపైన వేప పిండి వేస్తున్నారు అదేం చేస్తుందండి వేప పిండి ఏదైనా బ్యాక్టీరియా ఆ పశువుల పేడలో ఉంటే ఈ వేప పిండి బ్యాక్టీరియాని చంపుతుంది ప్లస్ నీమ్ కేక్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూరియా కంటెంట్ ఇన్ ఇట్ అందులో నలభై శాతం యూరియా కంటెంట్ ఉంది అది కూడా గ్రోత్ ప్రమోట్ చేస్తుంది గ్రోత్ అంటే మొక్కలు పెరుగుదలే అని అనుకోవద్దు ఇప్పుడు కాయ కూడా పెరగడానికి గ్రోత్తే కావాలి అది అది కూడా యూరియా కంటెంట్ వల్లే గ్రో అవుతుంది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది సో అది నీమ్ కేక్ పనిచేస్తుంది ప్లస్ ఒక కేజీ ట్రైకోడర్మా ఒక కేజీ సుడోమోనస్ ట్రైకోడర్మా సుడోమోనస్ హాఫ్ కేజీ కావచ్చు వన్ కేజీ కావచ్చు ఒక టూ హండ్రెడ్ లీటర్స్ డ్రమ్లో కలిపి దాన్ని మీరు డ్రిప్ ద్వారా ఇచ్చేయండి నీమ్ కేక్ ఏదైనా బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తుంది ఈ ట్రైకోడర్మా సుడోమోనస్ వేరు వ్యవస్థకు సంబంధించి ఏదైనా కుళ్ళుడు వేర్లు చుట్టూ ఏదైనా ఫంగస్ ఇంకేదైనా బ్యాక్టీరియా ఉన్నా చంపేస్తుంది రూట్ గ్రోత్కి బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట సో మీరు హ్యూమిక్ యాసిడ్ ఇచ్చి భూమిలో ఉన్న సాల్ట్స్ డిజాల్వ్ చేశారు యూరియా డిఏపి పొటాషు బోరాను మెగ్నీషియం ఇచ్చి భూమిలో సూక్ష్మ పోషకాలు లోటు లేకుండా సరిపడిన బలం ఇచ్చారు ఆ తర్వాత పశువుల పేడ ఎప్పుడైతే పశువుల పేడ వేస్తారో అది ఇమీడియట్గా తీసుకోలేదు ఓకే అది అది అట్లీస్ట్ టూ మంత్స్ టైం పడుతుంది సో పశువుల పేడలో నీమ్ కేక్ వేసారు ట్రైకోడర్మా సుడమోనస్ వేసారు అండ్
సో కొంతమంది ఆల్రెడీ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇవన్నీ మేము చేయలేదు నో వరీస్ మీ పంట ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది మీరు చేయలేదు నో వరీస్ మీరు ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు బర్డ్స్ స్టేజ్ అంటే చిన్న చిన్నగా పిందులు పడతాయి అనమాట ఇలా ఇలా సో ప్రతి ముళ్ళుకి డ్రాగన్ స్టెమ్కి దాని కొమ్మకి ఒక్కొక్క ముళ్ళు దగ్గర ఒక్కొక్క కాయపడే ఛాన్స్ ఉంది ఇట్లా మీరు ఈ వీడియోలో చూసినట్టుగా ఈ ఫోటోలో చూసినట్టుగా ప్రతి దగ్గర ఒకేసారి పడొచ్చు లేదు ఎక్కడొకటి ఇక్కడొకటి అక్కడ ర్యాండమ్గా కూడా పడొచ్చు దాని అది మనం చెప్పలేము ఓకే సో మొక్క బాగా బలంగా ఉండి అన్ని పోషకాలు ఉండి ముదిరి కనుక ఉన్నట్లయితే మెచ్యూర్ అయి ఉన్నట్లయితే చాలా ఎక్కువ కాయలు పడతాయి మొక్క దగ్గర అంత న్యూట్రిషన్స్ లేదు అంత పోషకాలు లేవు బలంగా లేదు వాతావరణం సపోర్ట్ చేయట్లేదు అంటే కొద్దిగా తక్కువ పడతాయి సో దాని గురించి వర్రీ అవ్వద్దు ఎక్కువ పడింది తక్కువ పడింది అన్నది అది వేరే సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ సపరేట్గా నేను హై ఈల్డ్ కోసం ఏం చేయాలన్నది ఒక వీడియో చేస్తాను ఇప్పుడు ఇలా పడ్డ తర్వాత ఏం చేయాలి మీరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో రెడీ అయిపోద్ది ఫ్రూటు ఇలా పడ్డప్పటి నుంచి ఇలా పడ్డప్పటి నుంచి ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో ఫ్రూట్ రెడీ అయిపోద్ది అంటే ఈ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ని మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా పడ్డ తర్వాత ఫస్ట్ ఏం జరుగు ఏం చేయాలంటే మీరు సేఫెస్ట్ ట్రిపుల్ నైన్టీన్ ఇక్కడ చూడండి టూ కేజెస్ ఆఫ్ అ ట్రిపుల్ నైన్టీన్ ఒక రెండు వందల లీటర్ల రమ్లో వాటర్లో టూ కేజెస్ ఆఫ్ అ ట్రిపుల్ నైన్టీన్ డిజాల్వ్ చేసి కలిపి దాన్ని మీరు డ్రిప్ ద్వారా ఒక ఎకరానికి అందించండి అది అది చేస్తానే ఆ రోజు కావచ్చు నెక్స్ట్ డే కావచ్చు స్ప్రే ఎనీ ఇన్సెక్టిసైడ్ ఏదైనా సరే పురుగుల మందు ఫోర్ గ్రామ్స్ పర్ లీటర్ వాటర్లో కలిపి ఎవ్రీ ఫోర్ డేస్కి త్రీ టైమ్స్ స్ప్రే చేయండి ఎందుకు అంటే ఈ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు సాయంత్రం పూట హనీ వస్తుంది తేనె ఆ తేనె కోసం చీమలు దోమలు నల్లులు రసం పీల్చే పురుగులు ఇంకా రకరకాల ఇన్సెక్ట్స్ సకింగ్ ఇన్సెక్ట్స్ రసం పీల్చే పురుగులు వచ్చి ఆ తేనెను పీల్చినప్పుడు ఈ పింద ఈ బడ్ కూడా ఆటోమేటిక్గా రాలిపోతుంది మీరు ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్సెక్టిసైడ్ ఏదైనా సరే చీపెస్ట్ పురుగుల మందు అది రోగారు కావచ్చు నోకరాన్ కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు నీమ ఆయిల్ కొట్టచ్చు లేకపోతే ఏదైనా కషాయాలు లేకపోతే మీకు ఏది అందుబాటులో ఉంటే అది చీపెస్ట్గా తక్కువ రేట్లో ఉండేది స్ప్రే చేయండి అట్లా ఎవ్రీ ఫోర్ డేస్కి త్రీ టైమ్స్ స్ప్రే చేయండి అప్పుడు మూడు నాలుగులు పన్నెండు రోజులు అయిపోద్ది పన్నెండు రోజులకి ఇది పెద్దగా అయిపోద్ది ఆ దశలో ఏంటంటే ఈ సకింగ్ ఇన్సెక్ట్స్ చీమలు దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయలేని దశకి వెళ్ళిపోద్ది అది ఓకే సో బట్ స్టేజ్లో ట్రిపుల్ నైన్టీన్ మూడు పంతొమ్మిదులు రెండు కేజీలు పర్ ఏకర్ విత్ వన్ వీక్ ఆఫ్ అ గేప్ సెవెన్ డేస్కి ఒకసారి టూ టైమ్స్ ఇవ్వాలి అంటే బట్స్ పడంగానే ఒకసారి పడ్డ తర్వాత ఒక వారానికి ఒకసారి అప్పుడు మీకు టూ వీక్స్ టైం అయిపోయింది నెక్స్ట్ మీరు ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్కి వచ్చారు ఓకే అంటే ట్వంటీ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ వన్ డేస్ మధ్యలో ఆ మొగ్గ పడ్డ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఒక్క రోజుల మధ్యలో ఇలా పువ్వు పూస్తుందండి ఈ పువ్వు సాయంత్రం ఏడు గంటల నుంచి నైట్ పది పదకొండు పన్నెండు వరకు బాగా బ్లూమ్ అవ్వి ఉదయం ఆరు ఆరున్నర ఏడు టైం లోపల ముడుచుకుంటుంది సో ఈ రాత్రి టైం ఒకే ఒక్క నైట్ మాత్రమే పోస్తుంది ఇది సో ఈ రాత్రి వేళల్లో ఇక్కడ మీరు చూసేది ఏదైతే ఉందో ఇది ఫీమేల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లూ ఫ్లవరు ఇవన్నీ కూడా పాలన్స్ అన్నీ కూడా మేల్ అనమాట సో ఇక్కడ దోమలు తేనె తీగలు రకరకాల క్రిములు వాలి ఇక్కడ పాలినేషన్ జరుగుతుంది పరపరాగా సంపర్కం జరుగుతుంది సో ఈ స్టేజ్లో మీరు ఫ్లవర్ ఇలా బ్లూమ్ అయ్యే స్టేజ్లో పురుగు మందులు స్ప్రే చేయకండి ఒక టూ త్రీ డేస్ ముంగల నుంచే స్ప్రే చేస్తే ఏమవుతాయంటే దాని పవర్కి ఎలాంటి ఈ తేనె తీగలు మిగతా పురుగులు రాకపోవడం వల్ల పాలినేషన్ సరిగా జరగదు పాలినేషన్ ఎప్పుడైతే సరిగా జరగదో అప్పుడు మీ ఫ్రూట్ సైజ్ తగ్గిపోద్ది లేదా ఫ్రూట్ టేస్ట్ రాదు లేదా ఈ ఫ్రూట్ డ్రాప్ అయిపోద్ది అంటే పువ్వు పూసిన తర్వాత కూడా డ్రాప్ అయిపోద్ది ఇంకోటి ఎప్పుడన్నా వర్షం పడింది అనుకోండి ఇలా బ్లూ మైన్ రోజు నైట్ పువ్వు పూసిన రోజు నైట్ వర్షం పడితే కూడా ఎక్కువ శాతం పువ్వులు డ్రాప్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది చాలామంది అడుగుతారు కాబట్టి సబ్జెక్ట్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నా సో ఈ పువ్వు పూసే దశలో కూడా ఒక టూ కేజెస్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ నైన్టీన్ పర్ ఏకర్ ఒక ఎకరానికి రెండు కేజీలు మూడు పంతొమ్మిదిని 
డ్రిప్లో ఇవ్వండి తర్వాత బోరాన్ అండ్ మెగ్నీషియం ఒక త్రీ గ్రామ్స్ బోరాను త్రీ గ్రామ్స్ మెగ్నీషియము పర్ లీటర్ వాటర్లో కలిపి స్ప్రే చేయండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ తీసుకుంటే పదిహేను లీటర్లు ట్యాంకీ కెపాసిటీ ఉంటుంది పదిహేను లీటర్లు ఇంటూ త్రీ గ్రామ్స్ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఫార్టీ ఫైవ్ సే ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఒక ట్యాంకీలో వేసి ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ బొరాను ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం కలిపి మీరు స్ప్రే చేస్తే ఏది బ్లూమ్ పువ్వు పూయడానికి ఒక ఫోర్ డేస్ ముందల పువ్వు పూసేటప్పుడు కాదు పువ్వు పూయడానికి ఒక ఫోర్ డేస్ ముందల మీరు త్రీ గ్రామ్స్ బొరాను త్రీ గ్రామ్స్ మెగ్నీషియము ఒక ట్యాంకీలో కలిపి స్ప్రే చేస్తే మంచి కలర్ రావడానికి కాయ మంచి షేప్ రావడానికి ఫ్రూట్ డ్రాప్ అవ్వకోకుండా నిలబడడానికి అది తోడ్పడుతుంది మంచి కలర్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో మార్కెట్లో ఆబ్వియస్గా డిమాండ్ ఉంటుంది రైట్ ఇది మీ ప్రాక్టీస్ ఒకసారి ఫ్లవర్ స్టేజ్ దాటిన తర్వాత ఇలా పింద దశలోకి వస్తుంది పువ్వు ఈ చివర పువ్వు వచ్చి అది వాడిపోయి అది ఉంచవచ్చు పీకేయచ్చు దానివల్ల ఏం ఇబ్బంది లేదు అలా అయిన తర్వాత ఈ ఈ ఈ పింద దశలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ పింద దశ వరకు ప్రతి వారం కూడా మూడు పంతొమ్మిదులు రెండు కేజీలు డ్రిప్లో ఇవ్వడమే ప్రతి వారం ఫ్రూట్ పెరిగే దశలో ఇవాళ నైట్ పువ్వు పూసింది టూ డేస్ అయిన తర్వాత పువ్వు విచ్చుకుని టూ డేస్ అయిన దగ్గర నుంచి ప్రతి వారం కూడా థర్టీన్ జీరో ఫార్టీ ఫైవ్ టూ కేజీ పర్ ఏకర్ పదమూడు సున్నా నలభై ఐదు రెండు కేజీలు ఒక ఎకరానికి డ్రిప్ ద్వారా ఇవ్వండి అంటే ఒక రెండు వందల లీటర్ల వాటర్ ట్యాంక్ తీసుకొని అంటే రమ్ము తీసుకొని అందులో ఫుల్గా వాటర్ నింపేసి అందులో టూ కేజెస్ ఆఫ్ థర్టీన్ జీరో ఫార్టీ ఫైవ్ కలిపి డిజాల్వ్ చేసేసి బాగా దాన్ని డ్రిప్ ద్వారా అందించండి అప్పుడు ఈ థర్టీన్ జీరో ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఏంటంటే థర్టీన్ అంటే యూరియా ఓకే జీరో ఈస్ పాస్పరస్ సింగిల్ సూపర్ పాస్పేట్ సారీ ఎన్పీకే కే అన్నది పొటాష్ అనమాట ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఈ థర్టీన్ యూరియా అన్నది కాయ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ అన్నది కాయ లోపల డెన్సిటీ అంటే లోపల ఆ ఫ్లష్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఆ ఫ్లష్ బలంగా ఉండడం కోసం వెయిట్ రావడం కోసం స్వీట్నెస్ రావడం కోసం ఉపయోగపడుతుంది ఓకే థర్టీన్ జీరో ఫార్టీ ఫైవ్ అట్లా ఒక టూ వీక్స్ ఇస్తారు మీరు థర్టీన్ జీరో ఫార్టీ ఫైవ్ టూ వీక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫ్రూట్ ఆబ్వియస్గా హార్వెస్ట్ స్టేజ్కి వస్తుంది అంటే ఇంకొక వన్ వీక్లో ఫ్రూట్ కట్ చేసే దశకు వస్తుంది ఎప్పుడైతే వన్ వీక్లో ఫ్రూట్ కట్ చేస్తామో అప్పుడు ఇంకొక వారంలో ఫ్రూట్ కట్ చేస్తాం అన్నప్పుడు జీరో జీరో ఫిఫ్టీ అంటే ఫస్ట్ జీరో సెకండ్ జీరో ఎన్పి జీరోలు ఉంటాయి కే అంటే పొటాషు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీ ఉంటుంది అప్పుడు టూ కేజెస్ ఆఫ్ జీరో జీరో ఫిఫ్టీ పర్ ఏకర్ సేమ్ ఒక టూ హండ్రెడ్ లీటర్స్ వాటర్ రమ్లో టూ హండ్రెడ్ లీటర్స్ వాటర్ కలుపుకొని టూ కేజెస్ ఆఫ్ జీరో జీరో ఫిఫ్టీ కలిపి డ్రిప్లో ఇచ్చేయడం ఎక్కువ మంది క్యాలిషియో నైట్రేట్ వాడమని చెప్తారండి డు నాట్ యూజ్ క్యాలిషియో నైట్రేట్ సిఎన్ అంటారు సిఎన్ ఇవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫ్రూట్ సైజు విపరీతంగా వస్తుంది బట్ కీపింగ్ క్వాలిటీ అంటే ఫ్రూట్ కీపింగ్ క్వాలిటీ పోతుంది అది వన్ టూ డేస్లోనే ఫ్రూట్ చెడిపోతుంది ఓకే ఫ్రూట్ పెద్దగా టేస్ట్ రాదు అంటే విపరీతమైన స్వీట్నెస్ వచ్చేస్తుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ స్వీట్నెస్ అన్నది ఎక్కువ నిలబడదు ఒక్క రోజుకి అది పోద్ది అండ్ ఫ్రూట్ కూడా డీకంపోజ్ అయిపోద్ది కాబట్టి క్యాలిషియం నైట్రేట్ అన్నది డ్రాగన్కి వాడద్దు ఈ ఓన్లీ డిపెండ్ ఆన్ జీరో జీరో ఫిఫ్టీ సున్నా సున్నా యాభై మాత్రమే వాడండి టూ కేజెస్ ఒక వారం ముందు ఫ్రూట్ కట్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు వాడండి అండ్ దట్స్ ఆల్ సో ఒక్కొక్క దశలో ఏమేమి చేయాలి ఏంటి అన్నది డిస్కస్ చేస్తున్నాం నా సలహా ఏంటంటే వీడియోని పూర్తిగా చూడండి స్కిప్ కొట్టద్దు ఫార్వర్డ్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్న ప్రతి చిన్న పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ కూడా